வணக்கம் நான் ஸ்ரீனி இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் டாட் காமுக்காக எப்படி இந்த மாதிரி அட்டைப்படங்களை உருவாக்கலன்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லா மின்னலுக்கும் ஒரு அட்டைப்படங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம வந்து கிம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டற்ற மென்பொருளை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து அழகாகவே உருவாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை பார்த்துக்கலாம் நம்ம மின்னூல்களுக்கான பட்டியல் வந்து இந்த இணைப்பில் இருக்குது இதில் தான் நம்ம என்னென்ன மின்னூல்கள்லாம் இப்போ இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் வந்து அட்டைப்படம் தருக அப்படிங்கிற ஒரு இணைப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு மின்னூல்களுக்கு என்ன அட்டைப்படம் தேவைப்படுது இதை தான் நம்ம எப்படி உருவாக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து பொதுவாக பப்ளிக் டொமைன் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையில் இருக்கிற படங்களே நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு சும்மா நீங்கள் இணையத்தில் வந்து பப்ளிக் டொமைன் இமேஜேஷன் தனிங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து நிறைய தளங்கள் வந்து காப்புரிமை இல்லாத படங்களை நம்ம தராங்க அதே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த பிக்சல் டாட்ஸ் காம் இது நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கவர் இமேஜ் அளவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வித்து வந்து இத்தனை பிக்சலில் இருக்கணும் ஹைட் வந்து இத்தனை பிக்சலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து கிண்டில் மாதிரியான தளங்களையும் இதை தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது கொஞ்சம் கூட குறையாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் வெர்டிக்கல் அரிசான்லாம் இல்லாமல் வெர்டிக்கலாக இருக்கணும் நான் வந்து இந்த ஒரு மூணு ஃபான்ஸ்டாக பயன்படுத்துகிறேன் இது இல்லாமல் எனிக்கோட்டில் நிறைய ஃபான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடித்த அழகான ஃபான்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இது மூணும் என்னோட கண்ணீரில் இன்ஸ்டாலில் இருக்கிற ஒரு ஃபான்ஸ் தான் நீங்கள் ஃப்ரீ தமிழ் யூனிகோட் ஃபான்ஸ்னு இந்த நெட்டில் தனிங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக கிடைக்கும் அதில் வந்து ஹெட்டர் ஃபான்ஸ் அழகான ஃபான்ஸ் எது இருக்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி சேர்த்துங்கிறத பார்ப்போம் நான் முதலேருந்தே திறந்துக்கிறேன் ஸோ கிம் அப்படிங்கிற மாதிரி திறக்கிறோம் இப்போ எனக்கு புதுசாக ஒரு அட்டைப்படம் வேணும் நியூ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு உயரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு சரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிக்கல் சைட்ஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம எந்த மின்னலுக்கு உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலம் கடந்த பின்னி இதை பண்ணலாம் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு மூணு விஷயம் வேணும் அது என்ன புத்தகம் பேர் என்ன அது சிறுகதையாக கட்டுரையாக குருநாவலா கவிதையா அது வேணும் எழுத்தாளர் பேர் வேணும் சரி இப்போ காலம் கடந்த பின்னி அப்படின்னு போது நம்ம பேசி மஜா என்ன வைக்கலாம் இது வந்து ஓரளவு ரிலேட்டடாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இனிக்காத செய்தி அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு சக்கர டப்பா வைக்கலாம் இப்போ வடம் பிடிக்க வாங்க ஜப்பானுக்குனா ஜப்பானோட ஒரு படத்தை வைக்கலாம் தமிழின் எதிர்காலம் தகவல் தொழில்நுட்பம்னா கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் வைக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் த பெரியார்னா பெரியார் படத்தை போட்டலாம் நபீல் நாயகம்னா நபீல் நாயகம் படமோ இல்லை வந்து ஒரு இஸ்லாமிய சம்மந்தமான ஒரு படமாக போட்டால் போதும் சேற்றில் மனிதர்கள் அப்படின்னா இதுதான் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் நம்ம வந்து சேத்தில் ஒரு மனிதர் நிற்கிற மாதிரியான ஒரு படம் கிடச்ச நல்லது அப்படி இல்லைனா இவரும் சேர் மட்டும் கிடச்ச அளவு ஓகே இந்த ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி இதெல்லாம் ஒரு புரட்சியோட படத்தை போட நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதுக்கான ஒரு படத்தை எப்படி தேறதுன்னு தெரியல அதனால் இதெல்லாம் பிளெயினாக கூட இருக்கலாம் இப்போ கலிங்க ராணிக்கெலாம் வந்து நீங்கள் பிளெயின் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் கூட போதும் இப்போ நம்ம இது பார்ப்போம் காலம் கடந்த பின்னா கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் நம்ம ஒரு கிளாக் இல்லை டைம் அதுக்கான ஒரு படத்தை மட்டும் பேக்ரவுண்டில் போட்டால் போதும் நான் வந்து கிளாக்னே தேடுறேன் நிறைய கிளாக் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒரு கிளாக் எடுத்து நான் ஒரு கடிகாரத்தோட படத்தை போட்டு சிறுகதைகள் இல்லைனா வந்து ஆத்தர் பேருந்தே போட்டால் வேலை முடிஞ்சது சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெட்டிக்கலாகவே இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஜாலி அப்படியே எடுத்து அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த இதில் மேலே சிறுகதைகள் போட்டு கீழே ஆத்தர் பேர் போட்டால் முடிஞ்சிச்சு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக வைத்திடுவோம் இது 
வெர்டிகுலாக இருக்குது வெர்டிகுலாக இருக்க இமேஜையும் காட்டுறேன் நான் அரிஜானில் இருக்க இமேஜையும் எப்படி நம்ம கிம்பில் போட்டு க கட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இந்த படத்தை தேர்வு தான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஆனால் நம்ம பொறுமையாக தேடி நல்ல படத்தை வச்சா அது கண்டிப்பாக ஒரு மிக அருமையான ஒரு விளைவுகளை கொடுக்கும் இந்த படம் கூட வைக்கலாம்னு வச்சுக்கங்க அது நல்லா வெட்டிக்கலாக இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா அழகாகவே இருக்குது இந்த படம் ஓடக்கலாம் சரி இப்போ நான் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இந்த படத்தை எடுத்துலாம்னு வச்சுக்கலாம் வேறு மாதிரி தெரிய பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் கிளாக்னு தெரியுமா சரி இந்த மாதிரி சில நேரம் நம்ம தேடுறதை கொஞ்சம் மாற்றி தேடணும்னா வித்தியாசமான படங்கள் நமக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் இதில் ஒன்றும் டிஜிட்டல் கிளாக் பற்றி அதிகமாக கிடைக்கல ஒன்றும் இது பயன்படுத்தலாம் இது பயன்படுத்தலாம் வெர்டிகுலாக இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பெரிய சிக்கலே கிடையாது இது அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே இந்த இடத்துல வந்து புக் புத்தகம் பேரை போட்டு இந்த இடத்துல விவரமோ எதையும் போட்டுடலாம் மறுக்கானலுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் சிம்பிளாகவே இருக்குது நம்ம ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்குது இதை நான் ஃப்ரீ டவுன்லோட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் கிம்பில் பறந்துக்கிறேன் இது தனி இமேஜாக வந்துடுச்சு இதை காப்பி பண்ணி இது மேலாம் ஒட்டுறேன் ஒட்டும்போது நம்ம வந்து இதனை ஒத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து இந்த இது வந்து ரீசார்ஜ்னு பேர் ஸ்கேல் டூல் இதை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இதை பண்ணும்போது இது ரெண்டும் கிளிக் ஆகிருக்கும் அப்போ அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியாக சின்னதாகும் அந்த படம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற நீல அகலத்துக்குள்ள செட்டாயிரம் மாதிரி இருந்தால் போதும் எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் சென்ட்ராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம்
எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு என்ற தண்ணிங்கன்னா இது வந்து இந்த படத்துக்கு பேஸ் இமேஜ் ஆகிடுச்சு சில நேரங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி மு முழு படத்தையும் வச்சால் ஒரு மாதிரியான விளைவை கொடுக்கும் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி பாதி மறைச்சி வச்சால் அது ஒரு வகையான அழகாக இருக்கும் அது நம்ம தான் முடிவு பண்ணிடணும் எப்படி வச்சால் அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ இவ்வளோ இடம் காலி இடம் இருக்குங்கிறது நல்லா இல்லை அதனால் நம்ம இதை முழுசாக கூட வச்சுக்கலாம் ஓரளவு நடுப்புறம் வந்தாச்சு இப்போது பேஸ் இமேஜ் முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு ஃபைன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு வந்து இந்த மூணு விஷயங்கள் நாம் வந்து சொல்லணும் புத்தகம் பேர் மேலே இங்கே புக் பேர் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து சிறுகதைகள் இங்கே வந்து ஒரு ஆத்தர் பேர் வச்சுக்கலாம் புக் பேர் வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெக்ஸ்ட்டு மேலே வந்து ஒரு லேயர் போட்டுக்கலாம் நியூ இப்போது நம்ம வச்ச படத்தையே வந்து ஒரு நியூ லேயருக்கு வச்சாச்சு இந்த பக்கம் இருக்க தான் லேயர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இப்போ நியூ லேயர் அப்படி கொடுத்து போகிறோம் இது மேலே தான் நம்ம வந்து அந்த புக்கோட பேர் வைக்க போகிறோம் புக்கோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு காலம் கடந்த பின்னே சரி ஓகே நம்ம இங்கே வச்சுருவோம் புக் பேர் எடுத்தோன்னே சின்னதாக தான் இருக்கும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஸ்டாக் போக முதல்ல டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஃபாண்ட்டை நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைப்போம் ஆனால் டைட்டிலுக்குன்னு நிறைய ஃபாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாகவே இருக்கும் சுட்டியை இறங்கோ குண்டல பேசி அப்படிங்கிறத நான் டைட்டில் வைக்கிறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு டைட்டிலுக்கான ஃபாண்ட் மாதிரி தெரியும் கலர் கருப்பாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பிரைட்டான கலராக வச்சா நல்லாயிருக்கும் கோல்டு வேண்டாம் அப்புறம் வந்து ப்ளூ டார்க் ப்ளூ இதை வச்சுக்கலாம் இல்லைனா டார்க் டார்க் க்ரீன் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் ஓகேவா அவ்வளோதான் இவர் வந்து கொஞ்சம் நோத்திக்கலாம் மேலே ஓகே அடுத்து என்ன இவர் வந்து சிறுகதைகள்னு சொல்லணும் ஆசிரியர் பேர் வந்து நிர்மலா ராகவன்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் சரி ஸோ அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் வச்சுட்டு ஒரு டப்பா போட்டு அதில் பண்ணலாம் சிறுகதைகள் அப்படிங்கிறத ஸோ டப்பா போகிறதுக்கு இதை வச்சுட்டு ஃபில் கலர் வந்து என்ன கலர் கொடுப்போம் ஒரு கிரேவே கொடுப்போம் இது வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா கலர் ஃபில் ஆகிடும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் இது இது வரைக்கும் ஒரு லேயர் இதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் போட போகிறோம் இங்கே தான் நம்ம வந்து சிறுகதைகள் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் இதை வந்து எழுத்து வெள்ளையாக இருந்தால் கூட நல்லா தான் இருக்குண்ணா கிரே பின்னாடி இருக்கிறதுனால இதுக்கான சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபாண்ட் வந்து இது அதுக்கடுத்து ஒரு லேயர் வந்து யாருக்காக கீழே ஒரு டப்பா போடலாம் ஆத்தர் பேருக்காக அது என்ன கலர் கொடுக்கலாம் ஒரு டார்க் ப்ளூ தரலாம் இல்லை ஆரஞ்சு அது மாதிரி தரலாம் நான் இப்போ டார்க் ப்ளூ ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னும் கூட பெருசு வச்சுக்கலாம் அவரை சரி சரி இப்போதைக்கு டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் டெக்ஸ்டையும் ஒயிட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஆத்தர் பேர் வந்து நிர்மலா ராகவன் இதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் இருக்கணும் இன்னொரு லேயர் 
அதுக்கு மேலே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆத்தர் பேர் வச்சுட்டேன் ஆத்தருக்கு ஒரு ஃபால்ட் வச்சுக்கிறேன் டி விலங்கோ மாதவி அப்படின்னு அவ்வளோதாங்க கட்டப்படம் அழக முடிஞ்சிச்சா சரி இப்போ நம்ம வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம் இப்போது சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டில் டாக்குமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து காலம் பின்னே டாட் எக்ஸ்இஎஃப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கிம்போட டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் இப்போ இந்த எக்ஸ்இஎஃப் ஃபைலில் நான் உங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை அதை அப்படியே சும்மா எடிட் பண்ணி மட்டும் உங்களால் வந்து இதை மாற்றவங்களை செய்யணுன்னா இதை நீங்கள் எடிட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இல்லை எனக்கு கவர் இமேஜாக வேணும்னா நம்ம வந்து ஜேபிஜே தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அது வந்து எக்ஸ்போர்ட் இது வந்து டாட் ஜேபிஜி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நான் நூறு பர்சன்ட் இதோட நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் இது என்ன எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒன்றரை <laughs> இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கேபிக்கே வந்துடுச்சு திறந்து பார்த்தோம்னா ஓகே ஒரு கவர் இமேஜுக்கு இது போதும் நம்ம ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு கேபிக்குள்ளே இருந்தால் போதும் இது நூற்றி ஐம்பதுங்கிறது ரொம்ப கம்மி அதனால் நம்ம வந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வச்சு போய் வருது ஓகே இரநூத்தம்பது கேபிங்கிறது ஓகே ஃபைன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கவர் மேஜர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இதில் நீங்கள் பங்களிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் இதை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆர்கே விடாட் ஓஆர்ஜில் நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை இது ரெண்டுத்தையுமே இதை வச்சு நீங்கள் நான் இது ரெண்டுமே அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த யூஆர்எல் இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அதில் இருந்து அந்த எக்ஸ்இஎஃப் ஃபைலுங்கிற மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அடுத்தடுத்த படங்களை உருவாக்கலாம் இப்போது சில படங்களுக்கு வந்து இந்த சிறுகதைகள் அப்படிங்கிற தலைப்பு வந்து நீங்கள் மேலே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து ஆத்தர் பேர் மேலே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில படங்களுக்கு வந்து புக் பேர் கீழே வரும் இப்போது இதில் இருக்கிறதே பாருங்களேன் நான் உங்களுக்கு நம்ம சைட்டில் இருக்கிறதே காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் புக்கு பேர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது இங்கே நடுப்பில் இருக்குது இங்கே நடுப்பில் இருக்குது இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புக் பேர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி லேயரே இல்லாமல் நண்பர் பிரச்சனைங்கிறவர் வந்து புது மாதிரியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதெல்லாமே வந்து புது மாடலில் பண்ணியிருக்கிறது இப்போ நம்ம இந்த இப்போ நான் காட்டினது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் நீங்கள் அதே டெம்ப்ளேட்டில் இருக்குங்கிறது அவசியம் கிடையாது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது கதைகளுங்கிறது இதிலே வந்துருச்சுங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கதைகளுக்கான ஒரு பாக்ஸ் இதில் போடல இப்போ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது புது ஃபான்ஸு புது பேக்ரவுண்ட்ஸு புது புது மாதிரியான 
ஃபார்மேட்ஸில் வந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதை தாண்டி புது டெம்ப்ளேட்ஸு புது விஷயங்கள் உங்களால் வந்து உருவாக்கி பங்களிக்க முடியும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ அதில் வந்துடுச்சு நான் இந்த யூஆர்எல் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களால் இந்த ஒரு சாம்பிள் எக்ஸ்எஃப்ஐ வந்து உங்களால் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னா இங்கே போங்க இந்த இடத்துல இருக்கும் ஷோ ஆல் கொடுங்க இந்த எக்ஸ்எஃப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா இந்த கிம்பில் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் இருக்க மாதிரி லேயர் லேயராக வந்துடும் நீங்கள் புது படம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு புது இமேஜ் வச்சுருங்க ஆத்தர் பேர் புக் பேர்லாம் மாற்றணும்னா இப்படி மாற்றிட்டு இது என்ன பண்ணுங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க இது முடிஞ்ச உடனே கிட்டவில் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தை மட்டும் இதில் அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்டு உங்க பேர் மின்னஞ்சலுக்கு மறக்காம போட்டுருங்க பேர் மின்னஞ்சல் அதை போட்ட வண்டி தான் எங்களால் வந்து தளத்தில் இதில் வந்து நாங்கள் எப்பவுமே யாராவது அட்டை படம் உருவாக்குறாங்க இல்லை எந்த மாதிரியான ஒரு பங்களிப்பை தராங்கனாலுமே அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது தரோம் இந்த முதலே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆசிரியர் யார் அட்டை படம் யார் பண்ணாங்க அவங்களோட மின்னஞ்சல் எல்லாமே போகிறோம் இப்போ இந்த அட்டை படத்தை உருவாக்குனர் வந்து லெனின் குரு சாமிங்கன்னா அவர் படத்தை அவர் பேர் முகவரி எல்லாமே நம்ம போகிறோம் இதில் அதனால் மறக்காமல் உங்களுடைய பேர் மின்னஞ்சல் முகவரி அட்டைப்படம் மூணுத்தையும் போட்டுட்டு இதில் அட்டைப்படம் தருக அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நீக்கிடலாம் அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த முறை வந்து பார்க்குறவருக்கு வந்து அட்டைப்படம் இருக்கணும் அது தேடும் போது இது வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தொம்பது இப்போ அட்டைப்படம் தருகளை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த புக் காணாமல் போயிடும் அவ்வளோதாங்க இப்படி தான் அட்டை படம் கிரியேட் பண்ணோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு மின்னஞ்சல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணணுன்னா இந்த நீங்கள் கூப்பிடுங்க வாட்ஸ்அப்பெலாம் நான் இல்லை அதனால் சாதா ஃபோன் தான் பயன்படுத்துகிறேன் அதனால் வந்து இந்த ஃபோனுக்கே வந்து என்ன தயங்காமல் கூப்பிடுங்க நன்றி